，好茶。三弟，嗯，太子，太子，什么时候回来的？今天刚到，快坐。你应该先去看看严妃啊。怎么跑到他这儿来了？哼，好久没见母妃了吗？这个四弟呀、啊。欠我一卷顾恺之的《女史箴图》，我想拿去给母妃高兴高兴，所以就先来讨债了。怪不得都说三哥你，你这周王难缠，一幅画卷而已。你竟然把孝道这顶大帽子拿出来，这我哪担得起啊？我这就拿去，<笑>快去吧。三弟啊，嗯，什么时候回周州？啊、哦，这次我向陛下请令了，想在长安待久一点。一则呢是皇后千秋大寿，二则，是想喝了太子的喜酒再走。好啊，嗯，那拿去。啊，多谢了。等有空啊，我约你们俩一块儿去打猎。三弟啊，看来剑术又有长进。太子，你是不知道，在周州待着太无聊了，天天打猎，可不就长进了吗？剑术长进是好事啊，只要你的剑只用来射猎就行。哼，太子说笑了，<笑>这当然是玩笑话了。陛下威震万方，谁敢射进长安啊？哎，太子，你不是要看戏吗？都准备好了。好啊，三弟，一起看戏。好，走。真是极尽奇妙啊，真品。献给母妃，她一定喜欢。哎，不可。为什么？殿下，是你献给皇后的寿礼贵重，还是她贵重？献给皇后的寿礼当然不轻，不过两下比较嘛，还是顾恺之的《女史箴图》更为难得。那这个就必须献给皇后。可母妃，她不会在乎这么一卷画，她在乎的是殿下你能否洁身自好，能否远离是非。哎。我已经够独善其身的了，不让我待在长安，我就去周州；不让我有所作为，我就天天打猎，把自己装成一个纨绔。他们还想让我怎么样啊？殿下和其他的皇子不同，你八岁就受教于当世大儒，受师礼熏陶，启蒙比太子还要早上两年。正因为如此，你更被看重，而你。也就要更加谨慎呐、啊。长史说的有理，我知道该怎么做了。好，孺子可教也。你做的对，区区一幅画。怎么能和你的平安相比？是，多亏前长史提醒儿。这个钱文景，倒真是个人才。陛下把他放在你身边，可见你阿爷对你的器重。妍妃。这是我儿周王，周王殿下。嗯。司之署做事一向拖沓，没想到傅司之来了之后，风气大有改观。本宫要的莲花屏风这么快就绣好了，来，揭开，让本宫看看傅司之的手艺。是。
，怎么只有黑白二色？难道你们司制署就没有五彩丝和金银线吗？还是你觉得本宫配不上那些贵重的物料？请妍妃息怒。下官用黑白二色，是因为只有这样，才能凸显出妍妃高贵的气质。牡丹是百花之王，经验贵气，所以要用五彩丝和金银线来衬托。而荷花是出淤泥而不染，傲然于世，又有什么能比白色更加显现出它的高洁呢？能跟白色相衬的，又只有黑色。下官也是再三斟酌，最终才斗胆用了黑白二色，绣出了妍妃最爱的荷花。<笑>你听听，你还真是下了番功夫呢。也罢，既然有皇后五彩绚丽的牡丹盛开在先，本宫的莲花不妨独处一隅，素雅清静些。谢妍妃体谅。只是，本宫要的是莲花，你为何一直口口声声的说是荷花呢？莲花和花是同一种花，只不过它们的名字叫法不同而已。不过下官认为，荷花的叫法比莲花更加好。为何？下官在老家的时候，常见老人们在组词里面放一些荷花，他们说，荷花就是和而不同，和和睦睦，一家人只有和睦了，家宅才能够兴旺。和而不同。和和睦睦，是。本宫明白了，你做的很好。谢妍妃夸奖。如果没有别的吩咐，下官先告退了。嗯。等等。周王有何吩咐？这荷花绣的精致。本王倦了心兮，想让傅司之给本王做一个香囊。周王想要什么样的图样？既然傅司之这么有想法，那你就帮本王想吧。遵命。怎么好端端的，突然就要出征了？真希望可以化蝶。飞出这高高的宫墙，陪你一起去圣国。傅司之，周王殿下，想家了？不是。看着不太高兴啊。下官的私事，不劳殿下过问。下官告退今天是皇后的千秋生辰，来，朕与你痛饮一杯。谢陛下。看着孩子们个个长大成人，妾身就觉得自己年华不在了。在朕的眼里，皇后永远是第一次见到的那个年轻美丽的女子。祝阿姨阿娘白头偕老，永远恩爱。<笑>太子都是要大婚的人，还说这样的笑话。裴阿娘说笑啊，是儿们的福气。这话说得好，这杯酒，皇后一定要喝。<笑>下去吧。
是阿爷阿娘。儿祝皇后殿下身体康健，快起来吧。谢皇后殿下。嗯，科尔，在。你就翻有一阵子了。周州治理的如何？今年的行送，比前年少了三成。我看呈上来的奏折。说周州有一个奴才告主子谋反的案子，有没有结果？此案已经审结了，本王处死了那个奴仆。什么？你把告发谋反的人给杀了？看来周王对谋反的人更加同情。海泽，不要贸然下结论。周王，你接着说。儿觉得，谋反不可能由一个人完成，只能是合谋。既然是合谋。就必然有其他人参与，参与的人多了，就会露出痕迹，引来其他人的告发。既然是这样，何必让一个奴仆来告发呢？如果本王不加以严惩，日后这些心存不满的奴仆，看见了其中的机会，就会出现大量的诬告，士族人人自危，国家就会陷入动荡。所以，而杀了这个奴仆，斩断以后会产生的祸患。处理一国政务。不能只看一件事，要看大局想长远。你做的对，太子，这一点你要向周王学习。是阿爷。其实这些都是前长史教儿的。自从前长史受了陛下之命，来到了儿身边，儿学到了很多。<笑>好啊，说到表扬，不忘老师，你做的对。张阔义是朕的老师，他曾经为朕讲解《春秋》，如今每当拿起这本书，朕都会想起他。这一点，周王随朕。啊，哈哈哈哈哈没弄清楚你阿爷的意思，你就莽撞开口。二知错，你阿爷说周王最像他。这句话，其实就是对你最好的激励啊。儿一定会努力做到最好，让阿爷对儿满意。不是努力，是要做到最好，绝不能再让任何人挑你的错。明白吗？儿明白。子方哥哥。是你把主母送到我身边的，请你一定要保佑他。谁在那？我是上荣爵的司制傅柔。深夜游荡，行迹可疑。走，跟我们到侍卫处，自然有人审你。哎，我只是晚上睡不着，想出来走走。走，跟我走。放开我！你。周王殿下，周王殿下，是本王让傅司之来的。母妃的申承也快到了，想让他给母妃绣一样礼物。因为要保密，特地选了晚上过来。你们这样一嚷嚷，是想毁了本王为母妃准备的惊喜吗？不敢，请殿下恕罪。下去吧，记得守口如瓶。是。多谢殿下。他们弄伤你了吗？哦，不碍事。真的。明天让凌霄阁来一趟，取点区域止痛的药。不敢劳烦，下官会自己处理的。尊者赐。下一句是什么？不敢辞。嗯，明白就好。明天本王会在凌霄阁等你。你如果不来，就是抗命。
。纣王殿下，墨没了，过来帮本王抹点墨。不乐意啊？下官是来拿药的。你以为拿本王的好药，不需要付出点代价呀、啊？看来这药，下官销售不起。下官告退。来都来了，你以为你能轻易的走啊？别忘了御花园的事儿，你还欠本王一个人情呢。深夜游荡确实有错，殿下可以告发下官，但下官不会受殿下要挟的。哎呦！前朝有一群宫女，不满卢妃虐杀身边伺候的人，企图毒死卢妃。因为在深夜勾结联络，被巡逻的侍卫发现，抓到了一个宫女。严刑拷问下，这个宫女供出了真相。最后你猜怎么着？所有人呐，都被处以极刑。下官不太明白殿下什么意思。就是想告诉傅斯之，本王如果要告发你行为反常，死的可不止你一个哟。哎，整个司制署总共有多少人啊？一人做事一人当。皇宫不讲这个，讲的就是结党联坐。哎呀，你过来吧。让你抹点墨，要费本王多少口舌呀？墨周王殿下，怎么这会才来啊？女官各有私职，很忙的。女官忙是为了伺候皇祖，你为本王忙，是理所应当啊！来，把你的手抬起来，扶在额上。为什么？你要抗令啊？动作稍微优雅一点，别那么僵硬。哎，本王教你，本王教你，来，放松，手抬高一点，抬点头。学呀、啊！哎，别动，就这样啊！别动，别动。好不要晃，不要晃。对，就这样眉头微微皱着啊，更惹人怜爱。傅斯之。
穿大衣。是。你醒了。我怎么？你晕倒了，太医说是劳累过度，药都给你煎好了。哎，去哪儿啊？男女授受不亲，殿下行为逾矩了，书仙官不能奉陪。你帮我躺下。嘿，殿下再这样，下官要嚷了。这是本王的寝宫，本王的床，你嚷嚷，大家都知道。本王只能挨陛下一顿训斥，顺手把你收作妾。我，对你来说，你算得上是一条攀龙附凤的捷径吗？老实了，那就给本王躺好。嗯、快！我自己会喝。你为什么总是跟本王对着干？是殿下总是针对下官。谁叫你总是不甘不愿呢？这样最容易引起男人的兴趣。殿下，你要再顶嘴，我现在就要了。再有个性，再伶牙俐齿，也扛不过去。是不是很无奈？张嘴，啊！多久没见你的心上人了？我，谁说我有心上人呢？有机会做本王的妾，却一口一个拒绝。你肯定有心上人吧？他叫什么？在哪里当差？与你无关。没有反驳第二个问题，看来确实在朝廷当差。本来还拿不准，可你的表情帮本王确定了。傅思志来自韩王府，这个男人应该跟韩王府有关吧？呀，又猜对了。没错，我是有心上人，而且这一辈子，也只有他一个人。哦，张翠，下官不想再喝了。殿下指定让下官绣的，下官怎么敢违令？嗯，这、这、这是朝风。是。这么多吉祥的图案你不用，你用一个丑陋如狗的朝风，你这是讥讽本王。是殿下让下官为你选的图案，下官觉得这个最合适。你、你说。龙生九子，各有不同。这朝风虽然长得像狗，但毕竟是龙子，而且他和殿下一样，都是排行第三。只是因为排行啊。朝风象征威严，而殿下的威严，下官已经领教过了。哼。朝风的威严是震慑妖魔的，谁是妖魔，本王就震慑谁。绣品已经呈上，下官告退。哎哎哎哎哎哎！啊啊啊！身体好点没有？已经好了。哎，看来本王亲手喂的药还挺管用。好了，不跟你开玩笑了。上次害你晕倒，本王也挺过意不去的。想要什么？说吧，尽管说。想要
，殿下以后不要再对下官呼来唤去了。做不到。那下官别无所求。真的，机会难得哦，就这么白白放过？下官也不是初次和殿下打交道，殿下的东西代价昂贵，下官要不起。哦，本来还想带你出宫见见家人，竟然不稀罕，算了。真的，你怎么跟周王掺和在一起了？多亏了他，我才能出来一趟。楚穆怎么样了？是来了一封报平安的家书，可只有寥寥几字。我担心洛云锦会为难他，爹会想办法的。可恨洛云锦那阴险小人，把爹在军中的固有旧属一个个都遣走了，连爹安排给楚穆的亲兵。也借故调到了别处。陆云吉，他怎么可以这么做？他是主帅，用的又是明升暗降的手法，把那些人呐、啊、升了个半级，又借故调到了别处，谁也不能说他不对。他心里虽然没提你，是怕我们跟你说什么，惹你担心。你在宫里啊，只管好好照顾自己。楚穆他一向机灵，会平安回来的。嗯。边境治安的奏章，又被挡回了。下次措辞，还是要再三斟酌。跟措辞没关系，因为是本王上的奏章，太子才会挡回来。太子对殿下戒心还是很重啊。本王也不会任人错用暗贬的。我写了篇见闻，秦长史拿去看看，若是还行，我找机会呈给阿爷。下官告退了。这也太素了，已经加了很多金线了。上次在韩王府就险些败于素锦，我要比陆爷爷那件更华丽。太子妃和陆爷爷的气质不同，太华丽了反而不适合。我知道，我没她漂亮。下官不是这样的意思。行了，拿去改吧。是。哎，站住！周王殿下，手里拿着什么？哼！呼呼，哈哈，你还会跳舞啊？合适给本王欣赏一下你的舞姿啊！殿下误会了，这是给太子妃做的，只是她嫌衣物不够华丽。想要多加一些宝石上去，你不赞成啊？嗯，衣服讲究适合，并不是越奢侈越美。不过太子妃既然这样吩咐了，那我就多少再加一点吧。多少加一点？加太多了反而会适得其反。哎，你可真是会让人难堪啊！啊？太子妃刚入宫，正要立威，她要一条裙子，你就推三阻四，你让别人怎么想？你傅思志根本就没把太子妃放在眼里。可下官是为了太子妃着想
他应该不会因此怪罪吧？他当然不会怪罪。他如果怪罪，你就成了节俭的榜样，他就多了好奢侈的恶名。可是他如果被迫沉默呢？他就会威严扫地，连一个女官都不把他放在眼里。他以后还怎么掌管东宫啊？多谢殿下指点。明白了，明白了。用料多少，好看与否，都是小事。最重要的是，司制署首先要尊重太子妃的意愿。嗯，他怎么吩咐，我就怎么做吧。嗯，好，写得好。阿爷，陛下，起来吧。谢陛下。陛下方千里，你们好好看看，这是周王写的好奢剑。品评品评。是。自古明王圣主。虽因人设教，宽网随时，而大要以节俭于身，恩夹于人，二者事物。写的真好啊！朕一直担心皇子过于骄奢，可是周王不但时时自省，还写了这篇好奢剑。朕深感欣慰啊！太子，阿爷，抄一份放在案头。时常读一读，对你有好处。是。周王喜欢骏马宝剑，嗯，大师国送了一匹宝马，肉之国送了一把宝剑，朕全赏给你。谢陛下。周王殿下，皇后又赏你东西了。殿下怎么知道是皇后赏的？漳州新贡的玳瑁梳子，阿爷只给了皇后和母妃，不是母妃赏你的，自然就是皇后了。殿下对宫里的动静，还真是了如指掌。要想在这活得好，就得眼观四面。耳听八方，您早到凌霄阁来一趟。殿下要，让你来你就来。怎么样，本王亲自做的，漂亮吧？殿下叫下官来，就是为了这个啊。上来，本王推你。怎么？要本王亲自抱你上来啊？哎，下官不喜欢小孩子的玩意儿。你知道秋千是怎么来的吗？估计有人闲来无聊，做来解闷的吧。错，这是祈祷之物。祈祷。春秋时期，这是北方民族的一种习俗。汉武帝时把它引入了汉宫。清明节，以树鸦为嫁，赋以彩带，用来祈祷千秋之寿。所以它原来的名字叫千秋，后来为了避讳，才改成了秋千。原来如此。荡秋千给人一种腾云驾雾的感觉，荡着秋千为自己关心的人祈祷千秋之寿，是一种源远流长的文化。并不是傅斯志说的，这是小孩子的玩意儿。他真的可以祈祷人平安长寿啊？当然
昨晚了。荡得越高，祈祷越灵验。那就荡高点。你不怕摔下来呀、啊？不怕。走。不求你千秋百岁，只求你平安回来，一定要回来。哎，蓉儿，蓉儿，蓉儿，蓉儿，没事吧？这是下官的闺名，非至亲不用，请殿下以后不要再这样称呼我了。行，听你的。多谢殿下。但是有件事你得听本王的。明天陪本王去骑马。下官不许说不。我是上龙爵的女官，又不是凌霄阁的宫女。哼，凌霄阁的宫女可都是通过内人识的。这司徒上仪对傅斯治的内人识考核，好像过于严厉了些哈。要不本王找二爷说个情，让傅斯治早点成为宫内人。你，卑鄙！你也卑鄙！串通上仪局，故意不通过考核，逃避侍奉陛下的责任。本王就觉得奇怪了，这个司徒上仪人缘这么差，为何你傅斯治愿意帮他？特意查了查，原来你们早有勾当，怪不得。请殿下，不要把话说那么难听。司徒上仪面冷心热，是个好人。行，你们都是好人，本王就当坏人。现在光明正大的威胁你，明天陪本王去骑马，听到了没有？听到了。傅斯之生气的样子，特别可爱。相声放松，你慢点。去，中王殿下，不容，快抓住江城，停下来，别跑啊！不容，救命啊！下，不容，啊！哎呦，我没事。哎呦，我的庄稼，这可全完了。对不起啊，对不起啊，我我。啊，他会的庄稼我赔。你拿了这个扇子，去长安大街的黄三绸缎庄，让他们给你五十贯。一把扇子能换五十贯？我不信。你去了就知道了。想用区区食物来换另眼相看，这恐怕行不通吧？区区食物，就算是龙肝凤心，也只是满足口腹之欲。口腹之欲可不是小事啊！听说过“民以食为天”吗？民间俗语，当然听过。这句话可不是俗语，它出自《史记·立生录甲列传》：“王者以民为天，而民以食为天。”《尚书洪范》中列出国家八种：一曰食，二曰货，三曰四，四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七曰兵，八曰师。这食就摆在了第一位。我再问你，大家总说的江山社稷，社稷指的是什么？稷为百谷之王，所以历代帝王奉祀稷为谷神，从而指代天下。周王殿下。一定读过很多书吧？多到你不相信。睡不着时，只能点灯读书，把黑夜熬过去。殿下总是睡不着吗？对。为什么？因为我是三皇子客。<笑>
，二位贵人，你们的菜来了。二位请慢用。吃啊！怎么了？这是。殿下一番教训，让我知道食物是如此的重要，所以面对他们，我应该敬重一点。哦，哦，原来傅四之也会说笑话。这不是笑话。挺好笑的。好了，快吃吧，一会菜凉了就不好吃了。读书方知天下事。虽然殿下有时候行事有点让人受不了，不过懂得多，读书多，我是真心佩服。你喜欢有本事的男人。我说的是佩服，不是喜欢。你这么倔强，又爱挑刺眼。你当初那个心上人到底是用什么法子才让你动心的？不说话，怕我查出他，把他杀了。你，我开玩笑的。快吃快吃。陈奇，遇到熟人了？哦，韩王府的一个朋友。他扮演的赵子龙可是活灵活现的，哦，是个妓人。太子殿下，哎，这位兄弟啊，请问黄三绸缎庄？走啊，这是黄来顺，黄三在对面。哦，哎，这位客人，请留步。你是要去买绸缎，我哪儿买得起？我想拿这把扇子去换钱去。哦，这扇子，可否借我看看？哎，这是谁给你的？我的庄稼被马踏坏了，有个郎君送给我这把扇子，说可以去黄三绸缎庄换五十贯，赔我的庄稼。这样。我给你一百贯，你把它卖给我好不好？行啊，伙计，哎，拿一百贯过来。好嘞，给这位先生。哎，哎，谢谢，谢谢啊的确是周王的东西、啊，你做的很好，下去领赏吧。谢殿下，秀儿，嗯，这周王虽是妍妃生的。可毕竟也是殿下的兄弟，何必总跟他为难？大家和和睦睦的不好吗？本王也想和和睦睦的。你看，熹妃生的赵王勇，燕妃生的纪王萧、齐王振，他们不需要担心这些，因为无论是谁掌权，他们都只能在一旁做个看客。可是，本王不同啊。本王和太子。都是从同一个娘胎出来的，太子有烦恼不便言明，只能交给本王。所以，为了阿娘、太子，更为了王妃你，本王也得尽力才是。可太子的身份如此尊贵，周王怎会困扰到太子啊？周王这次回来啊，连做了几件让龙心大悦的事情。可他终究也有年少轻狂的一面。阿爷最看重龙根，若由着他这样肆意妄为，总有一天会出事情的。所以啊
，还是提醒着点吧。嗯，别想那么多了，走一步算一步吧。嗯，听王妃的。站住！站住！就是他毁了我们好几座城池，杀了他！耶！别动！别动！别动！别动！别动！别动！今日，太子献了杨迟书住的《汉书》，这是一件大好事，值得庆贺。太子，朕与你痛饮三杯。阿爷，儿只是做了儿应该做的。太子不要过于自谦，《汉书》古傲艰深，汉桓帝时严笃曾经为之作注，可惜没有流传下来。魏晋南北朝又有晋卓、陈赞等人注解多达二十多家，可惜啊，注家虽重，但说法互异，莫衷一是。直至今日，太子献书，才算是功德圆满了。<笑>国家要得贤才，就得注重教育，而教育则要从书籍开始。而让杨迟书注《汉书》，只是为了尽一份心力。愿大唐文教日益兴盛。<笑>太子有这样的远见，是大唐的福啊！朕要把这本书置于弘王馆，传于子孙后代。哈哈哈陛下，臣也有一件东西想献给陛下。呈上来也算献宝啊！<笑>陛下，这可是臣花了一百贯，从一个田叟手中买来的。田叟，是，什么意思？啊，那日臣在街上见到一个田叟痛哭。他说，他自己的庄稼被一个年轻的郎君在打猎之时纵马践踏，一家人的生计皆毁呀。这扇子，正是那郎君临走之时不慎掉下的。我看那田叟可怜，就给了他一百贯，将这扇子买了过来。周王，扇子，确实是儿的扇子，但儿的扇子绝不是不慎掉落，而是给了田叟。踩踏庄稼的是你吗？是，是儿。农耕何其难呐、啊！朝廷百般扶持，尚觉不足。你在周州喜爱田猎，曾经踩踏过庄稼，于是几次弹劾，这都饶恕了你。今天，竟敢在长安胡闹！这次，朕绝不轻饶。微臣奉陛下之命，教导辅助周王，都是微臣没有尽责，周王才会犯错。没有尽责。不尽责，还有什么资格待在朕的爱子身边传令？在，削去前文景封地，改派赵州。阿爷，张氏一直在。朕还没有罚你呢。传令，在。周王和，骄妄任性，踩踏庄稼，长则无。二十，是。你说周王挨打了，陛下为何发怒啊？好像是周王骑马
，踩坏了庄稼，昌国公就告到陛下面前。哦、啊，还拿到了罪证，听说是一把扇子。穆飞，快躺着别动。哎，没事，区区二十张，而受得起。我的客儿受委屈了。只要穆飞在宫里过得安稳，而不委屈。人都说，这皇宫金碧辉煌，锦衣玉食，可谁知道其中的难处啊？客儿。听母妃的话，你还是回周州吧。而而想多陪陪母妃。你是想多陪陪母妃，还是想多陪陪另一个人呢？什什什么另一个人？窈窕淑女，君子好逑。儿现在没空想这些。儿就是比较担心前长史，赵王一向跋扈。张氏又喜欢直言强谏，这两个人撞在一起，恐怕张氏会吃亏啊。这事现在不能提，等哪天陛下心情好了，你再讨奔令吧。嗯。二十张，把一个身强力壮的皇子打成这样，他们也太狠了。忍忍吧。妍妃，傅四志是来送绣品的吧？周王现在身子弱，你若是来送绣品的，要清淡婉约些，可别气着他。为什么不告诉陛下？骑马踩踏庄稼的是下官。本王不是保护你，是保护自己。纵马踩踏庄稼，不过就爱二十张。如果是违反宫禁，私自带女官出宫，打的肯定比这更狠。不管怎么说，还是要多谢殿下。嗯，那给你个报答的机会。去把那边的史记拿过来，翻到《吴王璧列传》。吴王璧者，高帝兄刘仲之子也。有素兮之忧，不敢自外。始欲其，始欲。那个字读欢，在古代是马名。后来也只带欢乐的“欢”字。始欲其欢心，王曰：“何以交之？”天之悔祸，足取奔北。高祖哥哥刘仲之子，孝文帝时，吴王世子因为与皇太子下棋起了争执，被皇太子所杀。后来吴王起兵谋反，三个月后兵败如山倒，生死国出。没想到做了王，也未必能安安稳稳，下场还这么惨。读史，可以让人开阔眼界。看清身边的人和事
，想学吗？嗯。今天不行了，你明天过来，本王好好给你讲解一下这篇《吴王毕列传》。这，怎么，本王没资格叫你副司制啊？下官是不敢劳烦殿下。不想也要来，你知道本王的，就喜欢强人所难。定远将军智勇兼备，竟然折损在叛军的手里，太可惜了，太可惜了。本来父亲还想好好培养他一些。盛、哎、将军的手下带回了安西下的地图，末将特意拿来献给大将军。季对父啊，你忠心可嘉呀！父亲，新兵营现在缺人，不如把他调过去吧。嗯，你愿不愿意啊？西涛，你可想好了，能做大将军的亲兵，可比官升一级还要好。只要你够忠心，那功劳簿上不会少了你的名字的。末将愿粉身碎骨，报答大将军的知遇之恩。好，起来吧。是。大将军，盛将军那两个属下已经处决了。他俩好不容易才从安西峡活着回来，为什么要把他？抛弃将官，自己逃命，这样的人不该杀吗？把他们的人头挂在城门上，让所有人都看到。贪生怕死的后果，是。六三，失祸于师兄。于师，就是用车运送尸体。这一惊太难了，算命算卦，还要搞得这么复杂。错。易经原本是反映天下万物的变化，只是人的功利心太强了，没有好好理解它，才把它看作卜筮之术。嗯，殿下。啊。手帕，怎么会在殿下这儿？捡的，捡的也应该还给我。比起那个声名狼藉的盛楚木，我到底差在哪儿？你你是怎么知道的？哦，想不到盛楚木跟陆琪的那个赌局，是为了你啊。要不是为了我，他们就不会约定殿前比武，也不会出征。也不知道楚木，他现在怎么样了？失火于师，兄。你虽说不能把易经看作卜筮之术吧，但偶尔算命还是挺准的。哎哎，今日过后。下官就不会再来凌霄阁念书了。喂，喂，喂，有说笑的。留在长安舒舒服服的，以后还会是个国公，何必去打仗呢？就是啊，听说，盛楚木还死得特别惨。
你说楚木死了。喝下一点粥水，今天连粥水都喝不下。太医也束手无策，这可、个、怎么办呢？哎呀，这可是癔症啊！不是癔症，太医说是伤心过度。我们管不着，来呀、啊，给我抬走！啊，你们要把傅思志带去哪儿？疗愈署，那可是重病的工人等死的地方，满屋子的病气，好人进去也撑不住啊！不送到疗愈署，这病气如果在宫里传开，谁担得起这责任？抬走！不行，不行！不行啊、这算什么东西？轮到你说不行，这是干什么？奴婢也只是按照规矩办事。本王的规矩是你们马上滚。啊，是是是，奴婢这就滚，这就滚。还好你心里明白，没有直接把他送到凌霄阁去，而是送到我这儿来，要不然，真是说不清楚了。多谢母妃。你受了那么多委屈，总该让你有点顺心的事儿吧？楚木，楚木，你就不能找个心里有你的吗？楚木，你这样多受罪啊！楚木，圣楚木已经死了，他会忘记他的。吃药了，来。听话，就这么一直不吃不喝，你是真打算生生饿死自己啊？都是我，是我害了主母，他都是为了我，在我出征的。所以你就不活了？啊！中王殿下，我把你从鬼门关救回来，不是为了让你给圣主不许情。你要再这样一天天不吃不喝，我每次都这样喂你。起来喝药了，哎，喝药了。
，一定不想看到我颓废消沉的样子。我想求殿下一件事情。你想去看盛楚木的墓？是。就你这倔强脾气，早就猜到了。我早有准备了，那就去吧。楚木就睡在这里面。乱军之中，没有找到尸首，这只是个衣冠冢。没想到，他连尸首也回不了家。周王殿下，我想一个人在这待一会儿。你回来，我就会一直等着你。既然答应了你，我就要一辈子都等着，绝不食言。周王殿下，又在唉声叹气啊！下官好像做了一件卑鄙的事。做了什么？燕燕于飞，插翅其羽，离愁万丈。令人肝肠寸断。这是离别时的千古之足。可该离的还是要离呀、啊。人不能总活在过去吧哎，书里拿着什么？这是给新南公主的绣品。哇，这都是你做的？是。傅司之，你偏心啊。你给新南公主做的绣品，比给本王做的精致多了。怎么都是红牡丹啊？哎，为什么会有件男人的衣服？这、这、这是公主要赏人的。这件本王要，不行。公主她今天是本王的生辰，本王就想要一件衣服做生辰礼，不可以啊。可是
。哎，你看，正好合适。殿下生辰，司制署李应逢致新衣祝贺。下官回去马上就做，但这件不行，请殿下还给我。本王都已经穿上了，你要非要要的话，那你自己来脱吧。不脱，没话说了。那那就是我的。殿下，殿下。风筝飞进皇宫，弄得乌烟瘴气。去查查到底谁这么打的？是。红木丹。哎，进去了，进去了，快进去，进去。谁在这放风筝，扰乱宫廷秩序？站住！别跑！武妃的病看起来好多了。有你这样孝顺，我的病自然好得快了。儿倒是觉得呀，是达平大师善于讲经，才为母妃解决了许多烦恼。嗯，也有这个缘故。燕飞，皇后来了。恭迎皇后。周王，你擅自把上荣局的宫女带出宫院，你是眼里没有宫规，还是眼里没有本宫啊？皇后恕罪，都是我管教无方，才会让她这样肆意妄为。要罚，就罚我吧。要打要罚，我自得领了。只求皇后不要怪罪母妃。真是母慈子孝啊，还让本宫怎么罚？快快把你母亲扶起来吧，这还病着呢。谢皇后。哎，你们是不知道本宫的难处。这宫中如果人人都犯宫规，这后宫就得大乱。我还怎么向陛下交代？是。还请皇后多多担待，这次就算了。不过周王也要记住，不要再犯宫规了。是，你听见了没有呀？是，而绝不再犯。嗯，这陛下的嫔妃本来就多，这两年。真是越来越难管了。本宫想整顿后宫，想请妍妃帮帮我。我，嗯
，皇后殿下每日事务繁忙，若能得妍妃相助，必定会轻松不少。可母妃的身体移植，不碍事的。反正我闲着也是闲着，只要皇后不嫌弃，我去给你打打下手。好，第一件就是管理宫门出入。这皇宫要是什么人都能进来，成何体统啊？从今日起，不管僧侣还是道士，如果没有陛下和本宫点头，一概不准入宫。这，皇后说的对。皇宫的门禁，是应该严厉些。门禁管得严了，周王就不会再犯错了。说的就是这个道理。你违反宫纪，私自跟周王出宫，你把我对你的信任置于何地？微臣有罪。你是有错，但不知有罪。微臣有错，我体谅你思念家人，但我恼怒你不知好歹。这次姑且饶了你，日后做事要规规矩矩的，不要仗着我宠爱你，无法无天。是，起来吧。美松，拿一些治愈祛瘀的药膏给他。是。多谢皇后殿下。哎，中王殿下，你放我下来！哎，你放我下来！放我下来！殿下要干什么？帮你擦药。下官有药，皇后给的此是我连累的你，是我自己要出宫的，是我连累了殿下。你不懂，从小到大，只要我在乎谁，谁就会出事。最疼爱我的乳娘，因为触犯了宫规被杖毙了。像姐姐一样照顾我的宫女，莫名其妙的就病死了。后来我谁也不接近了。怕黑也不敢叫人陪，自己点起蜡烛，整夜看书。还有悉心教导我的前长史，也被调到了赵州。我找你，就是想有个人好好说话。可是我知道，这终究会害了你。好了。收起你那同情的眼神。本王就算再倒霉，也不至于让一个女官来同情。再说了，本王有法子反击。殿下要怎么反击？本王只是带一个女官出宫走走，可她那位完美无瑕的太子，还和一个妓人在街上称兄道弟呢。我倒是要去问问陛下，到底谁不守规矩？殿下不要。你帮着太子，我不是帮着太子，我是担心陈姬性命不保。我管不着，殿下，殿下，你
平日里那么倔强，你现在居然为了一个寄人跪下来求本吗？宫女也好，寄人也罢，在皇族的眼里，不过都是蝼蚁。可就算是蝼蚁，那也是一条命啊。陛下知道这件事情，最多斥责太子几句。殿下也消不了多少气，可陈吉是要当大罪的。我下跪，不仅是为了陈吉，也是为了殿下。为了我。殿下饱读诗书，满腹锦绣，千万不要让腹中的锦绣变成恶毒的枝叶。没有了善良和美好，同情和仁慈，就算站得再高，也不会快乐的。傅柔不想看到殿下变成那个样子。难道本王任他们作践就会快乐？本心真恶，甜苦自知。本王心里尝不到甜头，只有苦涩。好了，我答应你。不用这件事报复皇后，但不是为了陈吉，也不是为了我，而是为了你。快起来吧。参汤，先休息一下吧。嗯，科儿用心了。来，趁热喝。皇后太过分了，母妃只是听人说说佛理，又没碍着她什么。他却借着整顿后宫的名义，禁止僧侣入宫，还把这么多事情交给母妃来做，是把母妃当做他的奴婢了吗？他呀，就是想辛苦我一下。那又何尝不是他自己力不从心呢？他那个身子还不如我呢。这些年，都是为着太子在苦撑着。说到太子，我怎么听说他交上了一个继任朋友呢？不会吧，可能是谣言，而没听说过这事。这件衣服，我都看你穿了好几次了。哦，而喜欢，呵呵。你是喜欢这件衣服呢，还是喜欢做这件衣服的人呀？母妃，玉佩送出去了吗？哎。没找到合适的机会。你这孩子，你若真心喜欢，就开口找陛下把他要到身边来。这么拖拖拉拉的，你自己不难受呀？男女之情嘛，得你情我愿。他要是没想通，而硬是把他拉过来，也没意思。随你，你倒是个痴情种子。周王殿下，来了，快过来坐。来呀、啊。殿下遇到什么喜事了？脸上都笑出花来了。新男要嫁给宣威将军了，妹妹出嫁，当哥哥当然替她高兴。父死之位和一脸苦愁吗？遇上了负心男。他是不会负心的。
这么有信心？殿下还有什么吩咐？如果没有别的事的话，下官先告退了。叫你来，当然是有好东西要给你了。没见过吧？这都是异国的船，你们司制署那些秀嫔。整天绣的不是花开富贵，就是杏林春宴，是不是需要一些新鲜又漂亮的图案？哦，下官正为这些头疼呢。这些是哪里来的？严子芳弄来的。严子芳，殿下，认识一个叫严子芳的人？就是最近归顺的那个四海帮帮主啊。他不是姓方吗？他家破人亡后当了海盗，改了名字，现在重新做人了，自然要把名字改回来了。光耀人没嘛？家破人亡，当了海盗，难道真的是他？你认识严子芳？这名字像是我一个故人的，真是小看你了啊！一个广州城商户家的小娘子，和鲁国公的郎君扯上了关系，现在又和一个海盗居然是故人。世事无常，什么事情都有可能发生。也对。傅斯志的人生格外精彩，说不定以后还会成为令人羡慕的王妃呢。下官不敢妄想。只要你点头，本王让你妄想成真。既然是妄想，就不应该成真。陛下，这是新改的城防图。嗯，先放下吧，待会儿看。是。御史上奏，说昌国公收受贿赂，买卖官职。那些御史，就知道没事，挑剔朝中的大臣。仗着陛下的宽容，经常没把事情搞清楚，就胡乱上奏。昌国公忠勇可嘉，不会是辜负圣恩的人。来人，在。赵昌国公，朕要听听他怎么说。是竟敢妖言惑众！这许昌，诅咒皇室，说皇后必遭报应，简直是丧心病狂。如今的道人，胆子都这么大吗？陛下，普通道人专于修炼，其实也并不作恶。这许昌，微臣之前也听说过。连师门都不肯认他，只是仗着能言会语讨好宫中贵人，偶尔被招入宫中，便到处得意炫耀。听说后来皇后改了宫中规矩，禁止他再入宫。也许就是这一点，他怀恨在心，才咒骂皇后。狂妄小人，立即索拿徐昌。遵诏。陛下，启禀陛下，陈允的许昌。并不是无邪啊，只因犬子生病，曾请着许昌前来施法救治，不过为了虚名而已。除此之外，臣与许昌并没有其他的来往。陛下，而听说周王和昌国公早有私人，这是在陷害报复，而不敢胡说。陛下恩赐的药，救过昌国公的郎君。
。可昌公公不但不对陛下表示感激，反而说，他家郎君的病能好，是许昌做法的功劳，还给许昌赏了一大笔金银。此事人人皆知，陛下若是不信，可以问问其他人。郑楚木，臣在。这件事情你知道吗？臣的确听闻常国公和许昌有来往。陛下，陛下，闭嘴！下去。受贿、勾结妖人、诅咒皇后，大逆不道！你阿娘都病成什么样子了？你身为人子，还提着说话？你的良心哪儿去了？给我滚去啊！陛下息怒，太子他只是被昌国公蒙蔽了。你身为堂堂太子，被小人蒙蔽，看不清是非。你身边的人都是干什么吃的？难道就没有一个人尽到臣子的责任，好好规劝你吗？陛下，启禀陛下，太子他已被宁姓包围，深受蛊惑，种种作为让人痛心疾首。臣实在不忍看太子再这样堕落下去，恳请陛下施慈父，雷霆之威。对太子当头棒喝，让太子回归正途，否则我，我大唐未来难保啊！陛下，孙谭，太子究竟干了什么？你竟然说出这样的话！藏内史。啊，这个是要给陛下过目的星座绣品。稍微等等吧，里头正发火呢。他他不光是受昌国公的迷惑，更受一个叫陈吉的妓人的误导，只知玩乐，荒废正义，把东宫搞的是乌烟瘴气呀、啊，陛下。犯过错，但想必已经改过自新，请陛下息怒。陛下息怒，陛下对太子教导训诫则可，万万不可伤了太子。太子醒，去，把那个妖人的人头给朕拿来。陛下开恩啊！如果你再不反省悔过，受人奸佞，你。就再也不是太子了。我没有把陈吉的事告诉陛下。我从来就没有怀疑过殿下，是他的命不好。不是，他本来有机会逃走的，但是他没有走。为什么
，也许在他心里面，有比活着更重要的事情吧。想不到一个妓人，会让这么多人为他伤感。皇亲贵族是人，妓人也是人。身份再高贵，也有痛苦和脆弱的时候。就算再卑贱，也有热血和慷慨的作为。放弃逃生的机会。为他人慷慨就死，本王也来送送他。现在知道我是谁了吗？子方哥哥，嗯，真的是你。你之前为什么要瞒着我？因为因为他是见不得人的海盗，所以没脸和你相认。蓉儿，蓉儿是我叫的，你应该叫嫂子。你才叫嫂子吧？她是我订过亲的妻子。你那王八心在你掉下江死那一刻就已经结束了，我是掉江你了，但是我没死啊，你就当你死了，你被叛军追杀掉下海，你怎么不当自己死了呢？哎呀，你们都放手！子方哥哥，你能活着，我真的很高兴。不过，在我心里面，你永远是我最好的哥哥。听清楚吗，哥哥？蓉儿，我带你去湖那头，带你划船去。蓉儿，你也许当我是好哥哥，但我没有把你当妹妹啊。你是我爹给我定的妻子，我们定的是娃娃亲，不是娃娃兄妹。你还记得这个吗？什么陈年旧货，还好意思拿出来？给你看看新的，柔儿给我绣的，亲手绣的，啊，像。看到了吗？他给我做的。你做的？不是的。他喜欢我，所以才给我做。他喜欢的是我。他喜欢的是我。他喜欢的是我。是我。子方哥哥，你松手。他喜欢的是我。你胡说。啊，他做的，又是你做的，他还让我亲了呢。周王殿下，啊，你，楚木，你听我说，这是个误会。那天，还有这种误会吗？是啊，被亲了就说实话呗。像我被尚楚木亲了，我就没当那是个误会。他说。我这才是真的误会，说，说，说这是纨绔子弟的话，信不过，还是我好，说。是你叫的，你今天必须给马海妞一个交代。我给你一个交代。哎，行了行了，别打了，别打了。这都被我打起来，该怎么办呢？我又不是马海妞，你拽我干什么？长得太美，这是作孽。
他一个圣楚木，我才不怕呢。他是跟周王一起联起手，我才吃了点亏。他们两个打一个呀、啊？嗯，无耻！忍着打，<笑>快点。没事，皇子也敢打，简直是胆大包天，必须严惩。算了，他们两个合起来打儿一个，伤的比儿还惨呢。你就逞能吧你，疼不疼？一点都不疼。去轻点。你忍一忍啊，郎君。这个严子峰把手下全带来了，我这周王更不像话，带着七八队侍卫来对付我，我一个打几百个。大哥，吹牛也不要太夸张。说真的，我真是这样的话，你还能活着回来吗？那是你大哥我威武，我一个打几百个才受这点伤，你懂什么？还真是。我往前要紧时，老子真笨。哎，郎君，周王殿下。嗯。不知殿下召唤加官，有何吩咐？哎，看见了吗？看到了。你的心上人盛楚木，他打的，你要负责。可是那天动手的，又不止他一个人。说得好，严子芳也要算到你头上。为什么？别瞒了，他是你的娃娃亲。那天打架的时候，一人一嘴都说了。这两个家伙。秀子来了，下官回去补。不行，本王要看着你补。这里又没有针线。有。不着急，慢慢缝，别扎着手。殿下今天好像心情很好啊。嗯，前长史要回长安了。真的？嗯。这次我会求陛下，别再让他回赵州了。希望前长史能够留下来，继续教导本王。跟着殿下读书，听过很多前长史的事。他那么关心殿下，有他在，殿下应该就会快活很多了吧？你在乎我快不快活？在乎。不过有个前提，请殿下不要把自己的快乐建立在下官的痛苦上。如果我把你让给盛楚木，那你们俩的快活就是建立在本王的痛苦之上，那本王岂不成了个傻子？不好了！你干嘛？讲不过脑虚程度了？衣服不好了，下官告退。哎哎哎，等一下，不如把咱俩的快活建立在盛楚木身上，给我个机会好不好？下官告退。
人图。下官会给殿下报仇的。哼，本王像是以画换取报仇的画师吗？什么报仇？殿下想要什么报酬？下次出宫陪本王一听。这个不行。怕圣主莫生气啊。他还和那个女海盗纠缠不清呢，这种男人亏你也受不了。那是下官的事。不答应，不答应就别提美人图。哎，好了好了，不就美人图吗？跟本王来。没这样对殿下效果。本王就喜欢画成这样，你你管不着。哎，停。就这个吧。哎，有眼光。本王自认为这幅画把你的神韵给抓住多谢赐画，那下官就先回司制署了。你不去司盐署，去司制署干什么？哦，哦这个是给薛司制药的。是梁王嫌司制署呈上的美人绣像不够好，想再要一幅新的画像。你说什么？有点脑子啊！梁王那个色鬼，别人躲都躲不及。你倒好，打算把自己的画像呈给他。你是怕他不知道宫中有你傅龙这号美人呢？他要是看了画像，起了心思要起人来，你怎么办？他是太上皇的爱子，他想要一个女官，张个口就行了。到时候十个圣楚墓也救不了你。多谢殿下提醒啊。我只想着司制署的差事，一时把这事给忘了。身在宫中，也不知道自己保护好自己。嬷嬷，啊，再给你画幅新的。多谢殿下。这画中的女子，这陆云几的千金陆盈盈，这不行。你不是讨厌陆云几吗？可是我跟陆盈盈无冤无仇。明知道梁王的为人，还把他的画像制成绣品呈现给梁王，这根本就是存心害他呀！就算我再讨厌陆云锦，也不能这么做。真的不行，真的不行。你知不知道，你有时候很执拗，这样其实并不聪明。人要学会抓住时机，达到自己的目的啊。上一次周王殿下和我说，从小就遇到很多不公平的事情。如果这个世上多一些像我这样执拗的人，少一些聪明的人，那那些不公平的事情就不会发生了
。好，我再帮你画一个想象出来的美人。这回肯定不会有人遭殃了，这下满意了吗？多谢。是我要谢谢你，只要有你在，这个世界就是亮堂的。做生意，什么生意、啊？卖卖文房四宝。啊、哦，怪不得会画画呢。那你也算是有钱人家的千金小姐了，为什么会卖身进蔡国公府呢？家里生意垮了，欠下了很多债。爹他为了躲债远走高飞了，娘他他生了重病。就想去了，眼圈都红了，想你娘了。哎，行了，你也别难过了。认识了本郎君，你以后就不会吃苦了。问你个事儿啊，你是从什么时候开始？喜欢我的，我没有。你撒谎。你不喜欢我，为什么暗地里画我的像啊？我，只要讨得本郎君的欢心，你以后要什么，就有什么。<笑>哎，明明对我就有意思，还在那儿装正经。李春儿，江陵人士，诸王殿下，要为被处死的宫女超度，至少知道人家的名字。诸王殿下在宫里面真是神通广大。什么都知道，牵扯到傅四眼了吗？少不了关心一下。我没想到，皇后真的会处死他。人生就是如此不可测，有时候一件看起来不起眼的小事。就会彻底改变一个人的命运。事情发生之前，谁也想不到会变成什么样子
，郎君，你怎么来了？叫奴婢伺候，让奴婢去你房里就是了。我不是来找你的，英儿呢？英儿她不在房间，一定偷偷跑出去了。出去了？去哪儿了？这个不知羞的，每天晚上都往外跑，也不知道是勾搭上谁了。你知道这些事情，你不管吗？奴婢管他，郎君又要说我欺负他了。这种事情传出去会丢了郎君的脸，奴婢不敢对别人说。岂有此理！郎君，郎君，啊啊！贱人，敬酒不吃吃罚酒是吧？陆汉兴，还敢走？你现在胆子不小啊！敢动我的侍女？都是你邢我月，你管得着吗？你管不着是吧？我管不着是吧？管不着，管不着，管不着，管不着，管不着！你再打，你再打，还手啊！还手？你还手啊！还手！还手！还手！还手！怪不得每天都嚷嚷着累呢，原来在这里偷男人啊！是你？对，是我向郎君揭发你这个不要脸的狐狸精。郎君他对你那么好，你却在这里跟别的男人混在一起，下。为什么害我？自己做了坏事，就不要赖给别人吧。竟敢打我！郎君。这个小狐狸精做了坏事，恼羞成怒，要打奴婢。行了，半夜三更的嚷嚷什么？你先回去，有什么事情明天再说。郎君，去啊！娘。要是我走了，你跟谁哭去？你儿不能笑，我没能让你享过一点的福，就连你最后留给我的一点东西，我都保不住，娘。好想为你报仇，可是我我可是敌人就在眼前，女儿却什么也做不了。君的欢心，你以后要什么，就有什么。
，是太子救了我。太子，那时候我们都还小，他看我掉进水里，想都不想就跳了进去。我时常想，要是我那会儿没活下来。在他心里，我就永远是那个可爱乖巧的三弟，而不是他的眼中钉周王。那为什么后来？因为一个人的一句话。谁？苏天使。那个以相术闻名天下，极受陛下看重的苏天师。嗯，他看过我的相。他说我，他说我的命贵不可言。<笑>贵不可言。你知道这四个字在皇族里面有多要命吗？从那天起，我就成了太子的对手。那宫女的死，你很痛苦。可你知道什么是真正的痛苦吗？死不痛苦，改变才最痛苦。当你看着这个世界变得面目全非，当你看着和你一起长大的手足变成你想都不敢想的样子，那才是最大的痛苦。希望我们能尽自己最大的一份力量。让这个世界不要面目全非。殿下，知道本王什么时候开始喜欢上你的吗？殿下喝多了。是你帮司徒上瘾那次，你很执拗，你从来不愿意被这个世界改变。这个世上有很多诱惑，也有很多磨难。要想不被改变，要想从头到尾活得像自己，太难了。坚持不住的人，会不知不觉忘了自己原本的样子。出一些自己从前绝不会做的事。谁？是你。自己申冤，本郎君亲眼所见，你还有脸申冤？请容英儿把实情说明。芙蓉，答应我，坚持做你自己。尽管显得很不识趣，但是本王很喜欢。真的很喜欢。